இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எளிய விகித வாய்ப்பாடு மற்றும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு எளிய விகித வாய்ப்பாடு எளிய விகித வாய்ப்பாடு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கையை அதனுடைய குறியீட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு மூலக்கூறுன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை அணுக்கிய எண்ணிக்கைய இந்த குறியீட்டு கீழே இந்த சின்ன ஒட்டா இப்படி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா எளிய விகித வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பேர் மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை இப்போ கார்பன் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து மூணு இருக்குது இந்த அணுக்களுடைய எண்ணிக்கையை குறியீட்டுக்கு கீழே ஒரு சின்ன எழுத்துக்களால் எழுதுறது நம்பர்ஸை வந்து அந்த குறியீட்டுக்கு பக்கத்தில் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் வந்து எளிய விகித வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேஷன்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க கால்குலேஷன் பார்க்க பார்க்க நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஒரு க இது கொடுத்தாங்க கணக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி எளிய விகித வாய்ப்பாடு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கணக்கு பாருங்கள் புலியில் காணப்படும் ஒரு அமிலம் பகு அமிலம் பகுப்பாய்வில் பின்வரும் சதவீத இயேபினை கொண்டுள்ளது முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் கார்பன் நாலு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் அச்சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்ப்பாத்தினே கண்டறிய அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்டவணை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் இப்போ தனிமம் அவங்க கொடுத்துருக்க தனிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மூணையை பற்றி பேசியிருக்காங்க சதவீதத்தில் அவங்க கொடுத்துருக்க சதவீதம் வந்து கார்பன் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் நாலு சதவீதம் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் அதுக்கடுத்து கார்பனுக்கு மூலக்கூறு நிறை என்னன்னா பனிரெண்டு அடுத்த காலத்தில் ஹைட்ரஜனுக்கு மூலக்கூறு நிறை ஒன்று ஆக்சிஜனுக்கு மூலக்கூறு நிறை பதினாறு நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா மோல்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை மோல் வேதி வினையில் ஈடுபடுது அப்படின்றது தெரியணும் மோல்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை மூலக்கூறு நிறை இதை வச்சு நம்ம மோல்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ரெண்டு அதனுடைய மோல்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து பனிரெண்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை பனிரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை பன்னெண்டு அப்படின்னு போடும்போது ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறுன்னு கிடைக்கிது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சதவீதம் நாலு டிவைடட் பை அதனுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து ஒன்று நாலு டிவைடட் பை ஒன்றுன்றதுனால நாலு இங்கே சதவீதம் வந்து அறுபத்தி நாலு டிவைடட் பை மூல மூலக்கூறு நிறை வந்து பதினாறு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு அதுக்கடுத்து இதோடய எளிய விகிதம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னா இருக்கிறதுலே சின்ன நம்பரை வச்சு எல்லாத்தையும் வந்து டிவைட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மூணு நாலு மூணுலேயுமே இருக்கிற சின்ன நம்பர் என்னென்னா ரெண்டு ரெண்டை வச்சு எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆள் டிவைட் ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறுனா ஒன்று இப்போ நாலு ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணால் ரெண்டு நாலை ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் வந்து கிடைக்கும் இங்கே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஹோல் நம்பர் ஆகிக்கிறேன் எனக்குள்ளே ரெண்டு கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது ஹேஜிசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ஆறுனா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஹோல் நம்பர் ஆக்கும் பொழுது இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டுன்னு தான் மாறும் இந்த புள்ளி வச்ச நம்பரெல்லாம் வந்து முழு எண்களை எழுதும் பொழுது இங்கே எளிய விகிதம் வந்து இங்கே ஒன்று தான் அதே மாதிரி இங்கே எளிய விகிதம் ரெண்டு இங்கே எளிய விகிதம் ரெண்டு இங்கே கொஞ்சம் தப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து கார்பன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு சி ஹெச் டூ ஓ டூ அடுத்த கணக்கும் பார்ப்போம் பாருங்கள் வினிகரில் காணப்படும் ஒரு கரிம சேர்மம் நாற்பது சதவீதம் கார்பன் ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஆக்சிஜனை கொண்டுள்ளது எனில் அச்சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் தனிமம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மூணு எழுதிட்டாங்க சதவீதம் அவங்க கொடுத்துருக்க சதவீதத்தை எடுத்து எழுதிட்டாங்க மூலக்கூ மூலக்கூறு நிறை என்ன அப்படின்னா கார்பனுக்கு பனிரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு மூலக்கூடைய எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா சதவீதம் டிவைடட் பை மூலக்கூறு நிறை இங்கே மூணு வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஆறு புள்ளி ஆறு இங்கே வந்து சதவீதம் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் டிவைட் பை பதினாறு மூணு புள்ளி மூணு வந்துருக்கு இதில் எது சின்ன நம்பர்னா மூணு புள்ளி மூணு ஸோ மூணு புள்ளி மூணு நாள் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு இதை மூணு புள்ளி மூணு டிவைட் பண்ணால் ஒன்று இங்கே மூணு புள்ளி மூணு டிவைட் பண்ணால் ரெண்டு இங்கே மூணு புள்ளி மூணு டிவைட் பண்ணால் ஒன்று ஸோ முழு எண் வந்து இங
அப்படின்ற மொழியின் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளை ஈஸியாக வந்து மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கால்குலேட் பண்ணலாம் எளிய வீத வாய்ப்பாடு இன்ட்டு என் ஈக்குவல் டு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இந்த வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அந்த எண் அப்படின்றது மொழி எண் இந்த முழு எண் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சேர்மத்துடைய மூலார் நிறை நார்மலாக அந்த சேர்மத்துடைய மூலக்கூறு நிறை டிவைட் பை எளிய விகித வாய்ப்பாட்டின் மூலம் கணக்கிடப்பட்ட மூலக்கூறு நிறை இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா சேர்மத்துடைய மொழி எண் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் மொழி எண் அப்படின்னா என்னென்னா சேர்மத்துடைய ஒரிஜினல் மூலக்கூறு நிறை டிவைட் பை நம்ம வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் ஹை ஹண்ட்ரஜன் இவ்வளவு கார்பன் இவ்வளவு ஆக்சிஜன் இவ்வளவு அப்படின்றது பேஸ் பண்ணி நம்ம எளிய விகித வாய்ப்பாடு போடுவோம் எளிய விகித வாய்ப்பாட்டு மூலம் கால்குலேட் பண்ண கணக்கிடப்பட்ட நிறை இந்த சேர்மத்துடைய மூலக்கூறு நிறைய எளிய விகித வாய்ப்பாட்டு மூலம் கணக்கிடப்பட்ட நிறையனால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முழு எண் எண் வந்து கிடைச்சிடும் தென் இந்த பாருங்கள் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு அப்படின்றது இங்கே வந்து என்னுடைய வேல்யூ ரெண்டாக இருக்குது கால்குலேஷனில் இப்போ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஹெச்சுட்டு போதே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இங்கே இந்த ரெண்டு அப்படின்றது எளிய விகித வாய்ப்பாடு இன்ட்டு என் இங்கே ரெண்டுன்றது அந்த என் ஸோ ரெண்டு போடும் போது உள்ளே அதை வச்சு பறிக்கிறாங்க சி டூ டூ இன்ட்டு ஸோ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு அப்படின்றது என் என்று எளிய விகித வாய்ப்பாடுக்கு பேர் தான் வந்து மூலக்கூறு வா